ನಮಸ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಬಯೋಲಜಿ ಟಾಪಿಕ್ದಿಂದ ಸ್ಟರ್ಲೈಜೇಷನ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎಂದರೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯೂಸಸ್ಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ಟರ್ಲೈಜೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು ಸೊ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಓ ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟರ್ಲೈಜೇಷನನ್ನು ಶಬ್ದವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೇವೆ ಸೊ ಸ್ಟರ್ಲೈಜೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಧಾನ ಯಾಕೆ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೋಪ್ ಹಚ್ಚಿ ತೊಳೆಯುವಂಥ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಹಾಟ್ ಏರ್ ಓನ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳನ್ನು ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಸ್ಟರ್ಲೈಜೇಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪೇಷೆಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಷೆಂಟಿಗೆ ರೋಗಗಳು ಹರಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನನ್ನು ಹರಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾವೆ ದ ಏಮ್ ಟು ಸ್ಟರ್ಲೈಜೇಷನ್ ಈಸ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದಮ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಸ್ಟರ್ಲೈಜೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸ್ಟರ್ಲೈಜೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಿಜವಾದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟರ್ಲೈಜೇಷನ್ ಸ್ಟರ್ಲೈಜೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆರ್ ಅ ಮೀಡಿಯಮ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇಡ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಐದರ್ ಇನ್ ದ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸೊ ಇದು ಸ್ಟರ್ಲೈಜೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದೊಂದು ವಿಧಾನ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಥವಾ ಮೀಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾನು ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಫ್ರೀ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಸ್ಟರ್ಲೈಜೇಷನ್ ಅದು ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದೇ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪೋರಲ್ಲಿರುವಂಥವು ಎಗ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜೀವಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅವುಗಳನ್ನು ಫ್ರೀ ಮ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗಳಿಂದ ಫ್ರೀ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಸ್ಟರ್ಲೈಜೇಷನ್ ವಿಧಾನ ಸೊ ಈ ಸ್ಟರ್ಲೈಜೇಷನ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾನು ಜೀವಿಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಡೆತ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ ಆದೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾನು ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಹೊಂದಿರದೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪೇಷೆಂಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂಥ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಮಗು ಆಟ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಸೊ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಯ ಥರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಬೇಸಿಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಡೆಟಾಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅಥವಾ ನೀವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫೆರಾಕ್ಸೈಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಾವು
ರೋಗಗಳುಂಟು ಮಾಡುವಂಥ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಬಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅದರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟು ಲೆವೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಟು ದ ಹೆಲ್ತ್ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅವು ಡೇಂಜರ್ ಆಗದ ಹಾಗೆ ನಾವು ತಡಿಬಹುದು ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳಿಂದ ನಾವು ತೊಳಿ ತೊಳಿತೀವಿ ಒಂದಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಥವಾ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಒಂದು ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ನಂಬರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟರ್ಲೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ಟರ್ಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಸೊ ಸ್ಟರ್ಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸರ್ಜಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಡಯಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೊಟರಿ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ಸಿರೇಂಜು ಮಾಸ್ಕು ಆಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೀಡಲ್ಸ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಮೆಥಡು ಸರ್ಲೈಸೇಷನ್ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಫಾರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಒಂದಷ್ಟು ರೀಜನ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದಷ್ಟು ಕಲ್ಚರ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳನ್ನು ನಾವು ಲ್ಯಾಬ್ರೊಟರಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅವುಗಳಿಂದ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳನ್ನು ಕಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೈ ಮೈಕ್ರೋಬಯಲಜಿ ಲ್ಯಾಬ್ರೊಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟರ್ಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಶೂರ್ ದ ಸೇಫ್ಟಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಂಟೆಂಪ್ರೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇವಾಗ ಫುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕಿಂಗು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಹೋದರೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಆಹಾರ ಎಲ್ಲನು ಸೊ ಆವ ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸ್ಟರ್ಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಮತ್ತು ಡ್ರಗ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ರೀಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫ್ರೀಯನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಸೊ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಡೆಟಾಲ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೆಟಾಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೊ ಡೆಟಾಲನ್ನು ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಮತ್ತು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನರ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಮನೇಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಫ್ಲೋರ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಟೇಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ನ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನುಗಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಥಡಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಸ್ಟರ್ಲೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್